హాయ్ ఫ్రెండ్స్ భారత్ హెవీ ఎలక్ట్రికల్స్ లిమిటెడ్ రామచంద్రపురం హైదరాబాద్ నుంచి ఐటీ కంప్లీట్ చేసిన అభ్యర్థులకు నైన్టీన్ సిక్స్టీ వన్ యాక్ట్ ప్రకారం మనకు అప్రెంటిప్ కనీ నోటిఫికేషన్ వచ్చింది సో ఫ్రెండ్స్ వీడియో ఈ వీడియో ఫస్ట్ నుంచి లాస్ట్ వరకు చూస్తే మీకు బ్రీఫ్లీగా అర్థమవుతుంది ఇది మన ఛానల్ ఇండియన్ రిక్రూట్మెంట్ అప్డేట్స్ అనేది కేవలం ఐటీ వాళ్ళ కోసం మాత్రమే సో ఫ్రెండ్స్ మీరు కనుక ఇప్పటి వరకు మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ క్లిక్ చేస్తే నేను అప్లోడ్ చేసి ప్రతి వీడియో మీకు నోటిఫికేషన్ రూపంలో వస్తుంది అనమాట సో ఫ్రెండ్స్ దీనికి క్వాలిఫికేషన్ ఏంటంటే ఓన్లీ ఎన్సీవీటి చేసిన వాళ్ళు మాత్రమే ఎలిజిబుల్ అవుతారు అంటే ఎస్సీవీటీ చేసిన వాళ్ళు నాట్ ఎలిజిబుల్ అనమాట సో ఫ్రెండ్స్ ఎన్సీవీటీలో ఎలక్ట్రీషియన్ ఎలక్ట్రానిక్స్ మెకానిక్ అలాగే ఫెట్టర్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ మెకానిక్ అలాగే మెసనిస్ట్ మెసనిస్ట్ గ్రైండర్ మోటార్ మెకానిక్ వెహికల్ మెకానిక్ రిఫ్రిజిరేషన్ అండ్ ఎయిర్ కండిషన్ అలాగే టర్నర్ వెల్డర్ డీజిల్ మెకానిక్ ఫౌండ్రీమెన్ కార్పెంటర్ ఈ ట్రేడ్లు చేసిన అబ్బాయిలు కానీ అమ్మాయిలు కానీ ప్రతి ఒక్కరు కానీ మీరు ఈ నోటిఫికేషన్కి అప్లై చేసుకోవచ్చు ఆంధ్రప్రదేశ్ వాళ్ళు తెలంగాణ వాళ్ళు ఎవరైనా సరే ఈ నోటిఫికేషన్కి అప్లై చేయొచ్చు అనమాట సో ఫ్రెండ్స్ ఇక ఏ విధంగా అప్లై చేయాలంటే మనకి డబ్ల్యూ డబ్ల్యూ డాట్ అప్రెంట్షిప్ డాట్ జియో డాట్ ఇన్లోకి వెళ్ళి మీరు ఫస్ట్ రిజిస్టర్ అవ్వాల్సి ఉంటుంది మీరు కనుక ఇప్పుడు వరకు ఐటీ అయిపోయిన తర్వాత రిజిస్ట్రేషన్ కానీ చేయించుకోకపోతే డిస్క్రిప్షన్ లింక్ ఇస్తాను మీరు అది చూస్తే స్టెప్ బై స్టెప్ అర్థమవుతుంది రిజిస్ట్రేషన్ చేయించుకున్న తర్వాత మీకు ఒక రిజిస్ట్రేషన్ నెంబర్ వస్తుంది దాని ద్వారా డబ్ల్యూ డబ్ల్యూ డాట్ అప్రెంట్షిప్ డాట్ జియో డాట్ ఇన్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ లోకి వెళ్ళిన తర్వాత మీరు సర్చ్ చేసి అక్కడ బిహెచ్ఎల్ సర్చ్ చేసి తెలంగాణ స్టేట్ సెలెక్ట్ చేసుకుని మీరు అక్కడ అప్లై చేయాల్సి ఉంటుంది సో ఫ్రెండ్స్ ఇది స్టెప్ వన్ అనమాట స్టెప్ వన్ స్టెప్ టూ రెండు విధాలు అప్లై చేయాలి స్టెప్ వన్ కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత స్టెప్ టూలో మీరు బిహెచ్ఎల్ అఫీషియల్ వెబ్సైట్లోకి వెళ్తే అక్కడ అప్లై అని లింక్ ఉంటుంది నేను డిస్క్రిప్షన్ లింక్ ఇస్తాను స్టెప్ టూ కానీ స్టెప్ వన్ స్టెప్ టూ సపరేట్ సపరేట్ ఇస్తాను మీరు అప్లై చేయండి స్టెప్ టూ కూడా మీరు అప్లై దగ్గరికి వెళ్ళి అప్లై చేసినట్లయితే మీకు అప్లికేషన్ అనేది ఫిల్ అవుతుంది అప్లికేషన్ సబ్మిట్ చేసిన తర్వాత మీకు ఏదైతే ప్రింట్అవుట్ అవుతుందో అది ఫ్యూచర్ రిఫరెన్స్ కోసం మీరు దాచుకోవాల్సి ఉంటుంది అలాగే మనం అప్లికేషన్ అప్లై చేసిన తర్వాత ఎడిటింగ్ ఆప్షన్ ఉంటుంది కాకపోతే ఒకే ఒకసారి ఎడిట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ఓన్లీ వన్స్ అంతేగాని రెండు మూడు సార్లు ఎడిట్ చేసుకోవడానికి అవ్వదు కాబట్టి మీరు ఒకవేళ అప్లికేషన్లో తప్పులు చేసినా సరే ఒకటికి పదిసార్లు చెక్ చేసుకొని వన్ ఆర్ టూ డేస్ టైం తీసుకొని ఎడిటింగ్ చేయండి వెంటనే వెంటనే తప్పు ఉందని ఎడిట్ చేసేస్తే ఒకసారి ఎడిటింగ్ ఆప్షన్ ఉండదు కాబట్టి ఒకవేళ మీ అప్లికేషన్ తప్పు నింపితే మీ దగ్గర రిజెక్ట్ అయ్యే అవకాశాలు ఉంటాయి అనమాట సో ఫ్రెండ్స్ మనం అప్లికేషన్ స్టెప్ వన్ కానీ స్టెప్ టూ కానీ అప్లై చేసిన తర్వాత మనకి ఏదైతే ప్రింట్అవుట్ వస్తుందో స్టెప్ వన్లో రాదులేండి స్టెప్ టూలో మనకి ఏదైతే ప్రింట్అవుట్ వస్తుందో అది మనం తప్పకుండా బీహెచ్ఎల్ ఆర్సీ పూర్వం పంపించవలసిన అవసరం లేదు అది మన దగ్గర నుంచి ఉంటే సరిపోతుంది క్యాండిడేట్స్ ఫ్రమ్ ఐటీఎస్ టు సంగారెడ్డి డిస్టిక్ విల్ బి గివెన్ ప్రిఫరెన్స్ సో ఫ్రెండ్స్ సంగారెడ్డి డిస్టిక్ వాళ్ళు ఐటీఐ చేసి ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి ప్రిఫరెన్స్ ఇస్తామని చెప్తున్నారు అన్ని వేకెన్సీలు వాళ్ళకి కాదు వాళ్ళకి ప్రిఫరెన్స్ మాత్రమే ఉంటుంది కాబట్టి దయచేసి ప్రతి ఒక్కరు కూడా మీరు అప్లై చేయండి సో ఫ్రెండ్స్ ఇంక ఇంపార్టెంట్ డేట్స్ చూసుకున్నట్లయితే మనకు అప్రెంట్షిప్ డాట్ జీవో డాట్ ఇన్ లోది ఓపెన్ లో ఉంది ఇక బిహెచ్ఎల్ అఫీషియల్ వెబ్సైట్ లో అయితే ఐదు పన్నెండు రెండు వేల పంతొమ్మిది నుంచి ఇరవై ఏడు పన్నెండు రెండు వేల పంతొమ్మిది వరకు అప్లై చేయొచ్చు లాస్ట్ డేట్ ఇరవై ఏడు పన్నెండు రెండు వేల పంతొమ్మిది అనమాట సో ఫ్రెండ్స్ మనకి ఇందులో ఏజ్ గురించి ఎటువంటి దోవలేదు కాబట్టి దాదాపు పదిహేను సంవత్సరాల నుంచి ఇరవై రెండు సంవత్సరాల మధ్యలో ప్రతి ఒక్కరు కూడా అప్లై చేయొచ్చు దీనికి ఎస్సీ ఎస్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఓబీసీ త్రీ ఇయర్స్ వరకు కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఇది నా అంచనా ప్రకారం నేను చెప్తున్నాను అనమాట తప్పకుండా పదిహేను నుంచి ఇరవై రెండు సంవత్సరాల మధ్యలో ఉన్న వాళ్ళు అయితే తప్పకుండా అప్లై చేయొచ్చు ఏజ్ రిలాక్సేషన్ అనేది కంపెనీ రూల్స్ పెట్టి ఆధారపడి ఉంటుంది ఓకే ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ ఇది చూడండి ఇక మీరు ఇప్పుడు వరకు అప్రెంట్షిప్ కనుక కంప్లీట్ చేసి ఉన్నా లేకపోతే చేస్తూ ఉన్నా మీరు నాట్ ఎలిజిబుల్ అనమాట అప్రెంట్షిప్కి ఓకే ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ మీరు ఎలాంటి నోటిఫికేషన్ మరెన్నో చూడాలంటే తప్పకుండా మన ఇండియన్ రిక్రూట్మెంట్ అప్డేట్స్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఓకే ఫ్రెండ్స్ థ